வணக்கம் நேயர்களே பி குருஸ் தமிழ் சேனலுக்கு உங்களை நான் வரவேற்கிறேன் நான் சேதுராமன் இன்று என்னோடு மீண்டும் இணைந்திருக்கிறார் மூத்த பத்திரிகையாளர் திரு சேகர் ஐயர் அவர்கள் அவரை நாம் சந்திப்போம் நடப்பு விஷயங்கள் குறித்து விவாதிக்கலாம் வணக்கம் சார் நமஸ்காரம் எப்படி இருக்கீங்க வணக்கம் நமஸ்காரம் சேத்துராமன் தேங்க்யூ வெரி மச் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் நீங்க திரும்ப எங்களுடைய ஷோக்கு வந்ததுக்கு முதல்ல சார் இந்த சிறுபான்மையினர் தொடர்புடைய ஸ்காலர்ஷிப்ல ஒரு பெரிய அளவுல ஊழல் நடந்திருக்க நடந்திருக்கிறதா இப்போ ஒரு செய்தி வந்திருக்கு அது எதனால அதை எப்படி பாக்குறீங்க இல்ல இது மிக அதிர்ச்சியான ஒரு மேட்டர் இது ஏன்னா மைனாரிட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்காக ஒரு ஸ்கீம்ல பல மெரிட் கம் ஸ்காலர்ஷிப் தத்துட்டு இருக்காங்க பல பசங்களுக்கு எல்லாம் கவர் பண்ணுறாங்க இது அதாவது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது அப் டு ப்ளஸ் டுவெல் வரையில் கொடுக்குறாங்க அதுக்கு மேலேயும் அதுக்கு வசதியெலாம் இருக்குது பட் இப்போ நம்ம கேள்விப்படுறது என்னென்னா அதாவது இப்போ ஆல் டோட்டல் மைனாரிட்டி இன்ஸ்டியூஷன் ஒன் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் அதாவது ஒரு லட்சம் ஐம்பதாயிரம் இன்ஸ்டியூஷன்ஸுக்கு இது கவர் ஆகுது இப்போ கரெக்ட்லி இது ஆல் ஓவர் இந்தியா இருபத்தோரு மாநிலத்தில் இது போகிறது அப்படி இருக்கும்பொழுது இப்போது இவங்க ரேண்டமாக ஒரு சர்வே பண்ணியிருக்காங்க ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் அதில் இவங்களுக்கு ஒரு அதிர்ச்சியான ஒரு சமாச்சார மேட்டர் என்னென்னா எண்ணூற்றி முப்பது அதாவது ஆயிரத்தி ஒரு லட்சம் எண்பதாயிரம் இருக்குது அதில் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு இன்ஸ்டியூஷன்ஸும் இவங்க ரேண்டம் சர்வேயில் ஒரு ஆடிட் மாதிரி பண்ணும்பொழுது என்ன தெரிய வருதுன்னா எண்ணூற்றி முப்பது இன்ஸ்டியூஷன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் ஃபேக் பசங்களே கிடையாது ஆனால் ஸ்காலர்ஷிப் பணம் போயிட்டே இருக்கு அது பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் போகிறது அந்த பேங்க் அக்கௌண்ட் எப்படி திறக்கப்பட்டது யார் ஆப்ரேட் பண்ணாங்க இதில் இப்போ இதுவரை இது பல வருட காலங்கால நடத்திட்டு இருக்கு இதில் பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்சி எல்லாம் சொல்கிறாங்க ஒரு ஆயிரத்தி இல்லை ஒரு நூற்றி நாற்பத்தஞ்சு கோடி சாப்பிட்ருப்பாங்கிற அதாவது ஆயிரத்தி நாற்பத்தி நாலு பூஜ்ஜியம் எட்டு எட்டு மூணு சொல்கிறாங்க கோடி ஒரு நூற்றி நாற்பத்தஞ்சு கோடி வச்சுக்கோங்க ஆனால் இது வந்து ரொம்ப ஒரு ஷாக்கிங் மேட்டர் காரணம் என்னென்னா எப்போ வந்து நம்ம சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டும் மைய அரசு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கீம் கொண்டு வந்து இந்த சிறுபான்மையர்களுக்கு சில வசதி பண்ணி கொடுத்து அவங்க படிக்கிறதுக்கு ஏன்னா பெரும்பாலும் ஒரு ஏழை குடும்பத்துலேருந்து வர்றவங்க ஆனால் அவங்க பேரில் பண்ணுறாங்கன்னா இது பாருங்க இதை என்ன சொல்கிறது கேட்டானா எப்போதும் சொல்லுவாங்க சிறுபான்மையருக்கு டிஸ்கிரிமினேஷன் ஆகுது ஒன்றும் நடக்கிறதுல இந்த நாட்டில் அவங்கள எல்லோரும் டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணுறாங்க அது மோடி அரசு வந்த பிறகுன்னு சொல்லும் பொழுது இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கேம் வந்ததுன்னா இது வந்து ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருக்குது இது ரெண்டாயிரத்தி ஏழு ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் ஆரம்பிச்சுது இது நம்ம பிரதமர் மன்மோகன் சிங் காலத்துலேருந்து ஆரம்பிச்சுது பட் இதில் என்ன ஆச்சரியம் இதில் ஏதாவது இன்சைடர் பார்ட்டி இருக்கணும் ஏன்னா பேங்க் அக்கௌண்ட் திறக்கணும் அதை ஆப்ரேட் பண்ணணும் அது இன்ஸ்டியூஷனில் என்டார்ஸ்மெண்ட் வேணும் இப்போ அந்த குறிப்பிட்ட பள்ளிக்கூடத்துலேயோ இல்லை அந்த குறிப்பிட்ட ஹைஸ்கூல்லையோ ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல்லேருந்து இது போல் வச்சுக்கோங்க டாக்குமெண்ட்ஸு அது எப்படி பேங்க் எடுத்துப்பாங்க எப்படி அவங்க பேரில் ஒரு ஒரு கணக்கு இதை திறந்தாங்க அக்கௌண்ட் எப்படி திறந்தாங்க அது பிறகு ரெகுலராக டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிட்டு இருக்கு இப்போ ரெண்டாயிரத்தி ஏழு எட்டுன்னா பாருங்க இப்போ ஒரு பதினஞ்சு வருஷமா இந்த ஒரு ஒரு பதினாலு வருஷம் இப்போ இப்போ பதினஞ்சு வருஷமா நடக்கிற ஒரு மேட்டர்னா இது எவ்வளவு சீரியஸ் பாருங்க இதில் வந்து முதல் முதலாக இதை வந்து மினிஸ்ட்ரி ரேண்டம் சர்வே ஏன்னா ரேண்டம் சர்வே பண்ணுன்னு சொன்னாங்க பிரதமர் அலுவலகம் நீங்கள் செக் பண்ணுங்க இது என்ன எல்லாருக்கும் போகிறதா ஏன்னா பிரதமர் ரொம்ப குறிப்பாக இருக்கார் ஏழைக்காக எது ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருக்கோ அந்த பணம் கரெக்டாக அந்த குடும்பத்துக்கு போய் சேரணும் அந்த ஏழை மக்களுக்கு போய் சேரணும் இது நடுவில் யாரும் கூடாது நோ மிடில் மென் அவர் திருப்பி திருப்பி சொல்லியிருக்கார் அப்படி ஓராறு மினிஸ்டரை செக் பண்ணும்போது தான் இந்த மேட்டர் வந்து இந்த மேட்டர் வந்து ஸ்மிருதி இரானிக்கு சொன்னாங்க ஏன்னா அவன் தான் இப்போ அங்கே மைனாரிட்டி அஃபேர்ஸ் மினிஸ்டர் அதுக்கு முன்னால் முக்தார் அப்பாஸ் நக்வி இத்தனாலாக இருந்தார் ஸோ இந்த மேட்ரு தெரிஞ்ச உடனே அது மேலே ஆக்ஷன் எடுக்க எடுக்க சொல்லி சிபிஐக்கு கொடுத்துட்டாங்க விசாரணைக்கு இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் பொலிட்டிக்கல் அதிர்ச்சி இருக்கும் காரணம் இந்த மைனாரிட்டி இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் நடத்துறது யார் இந்த மைனாரிட்டி பேரில் வெல்ஃபேர் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு மக்களுக்காக சேவை செய்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அதில் இப்படி பண்ணியிருக்காங்க யார் பண்ணாங்க இதை ஸோ இதெல்லாம் மேட்ரு போக போக பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு அரசியல் இது இருக்கும் ஏன்னா இந்த மாதிரி செய்கிறவங்க இவ்வளோ தைரியம் இவர் தைரியத்தோடு ஊழல் பண்ணுறவங்க இது மோசடி இது ஊழலோட ஒரு ஒரு படி அதிகம் இல்லாத பிள்ளைகளுக்கு அவங்க பேரில் ஒரு அக்கௌண்ட்டை திறந்து பேங்க்கில் அவங்க பேரில் அது அந்த ஏன்னா அந்த பசங்களே இல்லை நான் எக்ஸிஸ்டிங் இது
இதுல இந்த மோசடியில பாத்தீங்கன்னா இது பின்னணி அரசியல் சில நபர்கள் மாட்டுவார்கள் நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா இல்லைன்னா இந்த மேட்டர் அவ்வளவு பெருசா இவ்வளவு நாளா ஓடாது ஒரு அரசியல் இதுக்கு இது இல்லைன்னா இது ஓடாது அதனால இதுக்கு ஒரு பெரிய இது இருக்கு போகுது இதுல பல மாநிலங்கள் கவர் ஆயிருக்கு இது போ இதுல தமிழ்நாட்டுல வர மாநிலங்கள் இருக்கா இல்லையா அதுவும் பார்க்கணும் போ போ அது ஓரொரு மாநிலமா செக் பண்ணிட்டு வர்றாங்க கண்டிப்பா சார் தமிழ்நாட்டுல சிறுபான்மை நிறுவனங்கள் வந்து ரொம்ப அதிகம் அதனால இவங்க சாம்பிள் சர்வே எடுக்கும் போதே இவ்வளவு ஊழல் அதாவது மோசடி தெரிய வருதுன்னா இந்தியா ஃபுல்லா இருக்கக்கூடிய அனைத்து நிறுவனங்களுக்கும் இதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணும்போது கண்டிப்பா பெரிய அளவுல உண்மைகள் வெளியே வரும் நான் நம்பலாம் இன்னொரு விஷயத்தையும் நான் பதிவு பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன் பிரதமர் மோடி அவர்கள் குஜராத் முதலமைச்சரா இருந்த போது சிறுபான்மையினருக்கு பெரிய அளவில் உதவி செய்யப்படுதுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தார் ஆனா அவரே பிரதமரான பிறகு சிறுபான்மையினருக்கு முன்னை விட அதிகமான அளவிலான உதவிகள் வந்து பண்ணிட்டு இருக்காருன்னு ஒரு ஆய்வு அறிக்கையை வந்திருக்கு அது நிறைய பேர் வெளியில சொல்றது இல்லை அடுத்து சார் இந்த சிஏஜி ரிப்போர்ட் அதாவது இந்த துவாரகா எக்ஸ்பிரஸ் வேல பெரிய அளவுல மோசடி நடந்திருக்கு ஊழல் நடந்திருக்குங்கிற அன்ற அடிப்படையில ஒரு குற்றச்சாட்டு வைக்கிறாங்க சிஏஜி ரிப்போர்ட்டை அடிப்படையா வச்சு இதை பத்தின உங்களுடைய பார்வை அதாவது ஏதாவது சிஏஜி ரிப்போர்ட் கிடைக்குமான்னு தேடிட்டு இருந்தாங்க நம்ம எதிர்கட்சிக்காரங்க ஏன்னா அவங்க சிஏஜியில அவங்க பண்ண மேட்டர் எல்லாம் மண்டவாளம் எல்லாம் எல்லாம் உள்ள வந்து காரணமே சிஏஜி ரிப்போர்ட் தான் ஸோ இந்த மேட்டர்ல ஏதாவது கிடைக்குமான்னு சொல்லி இந்த ஒரு ரிப்போர்ட் எடுத்துட்டு இருக்காங்க முதல்ல நம்ம புரிஞ்சுப்போம் இந்த எக்ஸ்பிரஸ் வே துவாரகா எக்ஸ்பிரஸ் வேங்கிறது என்ன அது ஏன் அதுக்கு அது கட்டுறதுக்காக முடிவு எடுக்கப்பட்டது இது பார்த்தீங்கன்னா டெல்லி அண்ட் குடுகாம் அதாவது இன்னைக்கு அதை குருகிராம் சொல்றாங்க ஹரியானா இருக்கிற குருகிராம் அதாவது டெல்லி சுத்தி பார்த்தீங்கன்னா இந்த உங்களுக்கு சேட்டலைட் சிட்டிஸ் பார்த்த இல்லை அதாவது நேஷனல் கேபிட்டல் ரீஜன் என்சிஆர்ல ஒன்று குடுகாம் ஃபரிதாபாத் இது ரெண்டும் ஹரியானாவில் இருக்கு இன்னொன்று ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா நீங்க காசியாபாத் நொய்டா இது ரெண்டும் உத்தரப்பிரதேசத்தில் இருக்கு இன்னும் பின்பா போனீங்கன்னா ஹரியானாவில் இப்போ வந்து இப்போ ஹரியானா நம்ம குடுகாம் ஃபரிதாபாத் தவிர்த்து இன்னும் பக்கத்தில் இருக்கிற அங்கேருந்து பக்கத்தில் இருக்கிறதெல்லாம் கூட இப்போ நேஷனல் என்சிஆருங்கிறாங்க ஆனால் இதில் என்ன இப்போ ஒரு பிரச்சனை ரொம்ப நாளாக இருந்துட்டு இருக்குன்னா டெல்லியிலேருந்து குடுகாம் போனோமோ இல்லை நொய்டாலேருந்து குடுகாம் போனோமோ டெல்லி வழியாக போனோம் இப்போ அதே மாதிரி நீங்கள் இதுக்கு போகிறதுக்கெல்லாம் ஒரு எக்ஸ்பிரஸ் வே தேவை ஒரு பைபாஸ் வே த தேவை ஏன்னா எக்கச்சக்க டிராஃபிக் நீங்கள் கார் எண்ணிக்கை ட்ரக் எண்ணிக்கை டாக்ஸி ஆட்டோ ஸ்கூட்டர் டூ வீலர் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டெல்லியில் இருக்கிற எண்ணிக்கை இருக்கு பாருங்க நம்ம மற்ற மும்பை சென்னை பெங்களூர் இது கல்கத்தா இது ஒன்னா சேர்த்தா கூட அதுக்கு மேல இருக்குது மற்றதெல்லாம் நீங்க கூட்டினா கூட டெல்லியோட எண்ணிக்கை அதிகமா இருக்கு அவ்வளவு கூட்டம் ஸோ ஒரு எக்ஸ்பிரஸ் வே தேவைன்னு ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல முடிவு பண்ணப்பட்டது பட் அந்த மேட்டரை இழுத்து அடிச்சு 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 அதுல ஒன்னும் டிசிஷன் எடுக்க முடியல காரணம் என்னன்னா டெல்லி கொடுக்க அந்த ஏரியாலாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிக மக்கள் தொகை இருக்கிற வசிக்கும் இடங்கள் அங்க நீங்க ஒரு ரோட போடணுமோ இல்ல ரோட விஸ்தாரம் செய்யணும்னா அது ரொம்ப பெரிய அது ரொம்ப டிஃபிகல்ட் மேட்டர் ஏன்னா உங்களுக்கு லேண்டு கிடையாது நிலம் இல்லாம நீங்க ஹைவே கட்ட முடியாது ஹைவே புது ஹைவேனா எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணா கூட அது ஒன்னும் அடிஷனல் ஓனும் அப்படி இருக்கிற போது அவங்க இத சரி இது ரொம்ப நாள் அப்படி பெண்டிங் ஆறுது இதுக்கு இடையில என்ன பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல உங்களுக்கு கேபினட் கமிட்டி ஆன் எக்கனாமிக் அஃபேர்ஸ் ஒரு முடிவு எடுத்தாங்க பாரத் மாலா ப்ராஜெக்ட் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய எக்ஸ்பிரஸ் வே எல்லாம் கட்டணும் சொல்லி முடிவு எடுத்தாங்க அந்த முடிவு எடுக்கும் போது ஒரு ஃபேஸ் ஒன்ல ஒரு ப்ராஜெக்ட் அப்போ ஒரு ரஃப் ஒரு ஐடியா சொன்னாங்க நீங்க ஹைவே ஒரு கட்டுறோம்னா ஒரு ரஃப் ஃபிகர் ஒரு ஆவரேஜா என்ன காஸ்ட் இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு எஸ்டிமேட் பண்ணி ஒரு ஃபிகர் மென்ஷன் பண்ணாங்க சரி நீங்க பதினெட்டு புள்ளி இரண்டு கோடிக்கு பர் கிலோமீட்டர் செல்ல வர மாதிரி அதை ஒரு பேஸா வச்சுக்கலாம் இது எடுத்து ஒரு இதுதான் இது ஒரு அதுல அவங்க டோப்போகிராஃபிக் போல அதாவது பாருங்க வெவ்வேறு மாநிலங்கள்ல வெவ்வேறு மாதிரி இருக்கு டோப்போக் சில மலைப்பிரதேசம் சில பொட்டக்காடு சில இது பார்த்தீங்கன்னா அண்டியூலேட்டிங்காக இருக்கும் ஏ ஏறு இறங்குறது அந்த மாதிரி இருக்கும் ஓரோ டோப்போகிராஃபி அப்புறம் சில இது மக்கள் தொகை அதிகம் உள்ள கன்ஜஸ்டட் ஏரியாஸ் அதெல்லாம் அவங்க ஒரு அப்படியெல்லாம் கால்குலேட் பண்ணி உள்ள போல ஒரு ரஃப்பாக ஒரு ஐடியா வச்சு போனால் அவங்க ஃபிகர் வச்சுட்டாங்க அதுக்கப்புறம் ஓரோ ப்ராஜெக்டாக வரும்போது அது தனித்தனியாக நேஷனல் ஹைவேஸ் போர்டு கிளியரன்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படி பார்க்க போகும்பொழுது இப்போ சிஏஜி என்ன சொல்கிறாங்க இதை ரிவியூ பண்ணிட்டு நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் வே இப்போ கட்டியாச்சு இது பாருங்க இது வந்து டோட
அதாவது கிரேட் லெவல் கிரவுண்ட் லெவல்ல இருந்து மேல கட்டிருக்காங்க காரணம் என்ன உங்களை யாரையும் நாட்ட முடியாது மக்களை சரி இருக்கிற எக்ஸ்பிரஸ் வே மேலே கட்டுவோம் மேல அது எக்ஸ்பேண்டடா கட்டுவோன்னு கட்டிட்டாங்க அதுல என்ன பண்ணாங்க அவங்க எட்டு மேல பண்ணிட்டு கீழே ஆறு இதை பண்ணாங்க ஸோ பதினாலு பேர் இருக்கு இதுல ஏன்னா அவ்வளவு டிராபிக் தாங்கறதுக்கு அவ்வளவு டிராபிக் பாஸ் பண்ணுவோம் ஏன்னா டெல்லி வளர்ந்து கொண்டே இருக்கு குடுகாமும் வளர்ந்து கொண்டு இருக்கு மக்கள் தொகை அதிகம் ஆயிட்டு இருக்கு டிராபிக் அதிகம் ஆயிட்டு இருக்கு இதை எப்படி இவங்க கால்குலேட் பண்ணி என்ன சொல்றாங்க அதாவது ரஃபா கால்குலேட் பண்றாங்க சரி இது டிஸ்டன்ஸ் இவ்வளவு இந்த டிஸ்டன்ஸ் பிரகாரம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு அவங்க கால்குலேஷன் பிரகாரம் இந்த எக்ஸ்பிரஸ் டிஸ்டன்ஸ் ஓன்லி டுவெண்ட்டி நைன் கிலோமீட்டர்ஸ் எடுத்துட்டு அத இவ்வளவு அலாட் பண்ணிருக்கீங்க இவ்வளவு நீங்க செலவு பண்ணிருக்கீங்க அதாவது இவங்க சொத்தத்துல ஆஹ் ஏழாயிரத்தி இருநூத்தி எண்பத்தி ஏழு கோடி நீங்க செலவு பண்ணிருக்கீங்கன்னு ஆடிட்ட சொல்றாங்க அத பர் கிலோமீட்டரால இது பண்ணி டிவைட் பண்ணி நீங்க செலவழிச்சுக்கிறது இருநூத்தி ஐம்பது கோடி பர் கிலோமீட்டர் அப்படின்னு ஒரு குற்றச்சாட்டை வச்சாங்க பட் மினிஸ்ட்ரி தரப்புல இருந்து சொல்றாங்க இது வந்து நாங்க ஒரு ரஃபா ஃபிகர் நாங்களே வச்சோம் அப்ப இந்த டோப்போகிராஃபி எடுத்துக்கல இந்த பர்டிகுலர் எக்ஸ்பிரஸ் வேல வர பிரச்சனைகள் எடுத்துக்கல எலவேட்டடா போடணும்னா அப்புறம் எலவேட்டடா போடுறது எப்போதுமே செலவு அதிகம் சித்தராமன் அது நம்ம எல்லாருக்கும் புரியும் ஏன்னா நீங்க அதுக்கு பில்லர் எழுப்பி அந்த பில்லர் தாங்குற மாதிரி அதுக்கு பேஸ் இதை கொண்டு வந்து இதை தவிர்த்து இந்த எக்ஸ்பிரஸ் வேல பல டனல்கள் இருக்கு அப்ப டனல் பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு செப்பரேட் காஸ்ட் எங்க டனல் போட்டாங்களோ அங்க லேண்ட் அக்விசிஷன் அதுக்கு அவங்க நிலத்தாத இடத்துல அதை மக்கள்கிட்ட இருந்து வாங்கி அதுக்கு பெரிய தொகை கொடுத்தாங்க காம்பன்சேஷன் அதுவும் இந்த காஸ்ட்ல தான் வரும் அதெல்லாம் ஆடிட்டர் எடுத்துக்கல எடுத்துக்காம அதை தவிர்த்து நம்ம நிதின் கட்கரி அமைச்சர் என்ன சொல்றாருன்னா இது இருபத்தி ஒன்பது நாங்க செலவழிச்சிருக்கிற நாங்க ஆக்சுவலி செலவழிச்சு ஆறாயிரம் கோடி தான் செலவழிச்சிருக்கோம் ஆனா அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இது இருபத்தி நாலு கிலோமீட்டர் இருபத்தி ஒன்பது கிலோமீட்டர் எல்லா லிங்கேஜஸ் எல்லாம் நீங்க எடுத்துட்டீங்கன்னா இது கம்ஸ் டு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி கிலோமீட்டர் இருநூத்தி முப்பது கிலோமீட்டர் அதுதான் இது அதுல எங்க கால்குலேஷன் பிளான் பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவு நாங்க பண்ணியும் எங்க கால்குலேஷன் பண்ணி நாங்க நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் குரோர் தான் செல் எடுத்திருக்கோம் பர் கிலோமீட்டர் நீங்க கால்குலேஷன் தப்பா பண்ணி ஒரு ஓவரால் ஆல் இண்டியா ஃபிகர்ல ஒண்ணு வச்சு அதை டிவைட் அதை டிவைட் பண்ணி இவ்வளவு கிலோமீட்டருக்கு இவ்வளவு செலவுன்னு போட்டிருக்கீங்க இது சரியான கணக்கு இல்ல அப்படின்னு கட்கரி சொல்லியிருக்காரு பட் கூடவே இதுல என்ன ஒரு விஷயம் நம்ம நோட் பண்ணணும்னா இப்ப பாருங்க இது வந்து அவங்க சொல்றது என்னன்னா ரோட் வே மினிஸ்ட்ரி சொல்றாங்க பாருங்க இதெல்லாம் இங்க எங்க தரப்புல நார்மலி நீங்க சிஏஜி ஒரு இது ஸ்பெக்ட் பண்ணாங்க மினிஸ்ட்ரி தரப்புல இருந்து ரிப்ளை இருக்கும் அந்த ரிப்ளை பார்த்துட்டு பாத்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் டேபிள் பண்ணும் பொழுது பார்லமெண்ட்ல சிஏஜி ரிப்போர்ட் வைக்கும் போது சிஏஜியோட குற்றச்சாட்டுகள் இவை இல்ல சிஏஜியோட குறிப்புகள் இவை அரசு தரப்புல இருந்து அதுக்கு கவுண்டர் இருக்கும் நீ எவ்வளவு செலவியா ஆச்சுங்கிற அது காரணம் இது இது காரணம் இது இது ஆக்ஷன் டேக்கன் ரிப்போர்ட் பாங்க சிஏஜி பாயிண்ட் அவுட் பண்றதுக்கு இவங்க ஆக்ஷன் டேக்கன் ரிப்போர்ட் பார்லிமெண்ட்ல வைப்பாங்க இந்த தர என்ன ஒரு அதிசயமா இருக்கு ஒரு மர்மமா இருக்கு சிஏஜி பாயிண்ட் அவுட் பண்ணும் போது ஏன் மினிஸ்ட்ரி தரப்புல இருந்து அந்த ஆபிஷியல்ஸ் எல்லாம் சரியாவே ரிப்ளை கொடுக்கல அவங்கள மதிக்கலையோ இல்ல அவங்க கேட்ட நேரத்துல கேட்க வேண்டிய தகவலை கொடுத்து அவங்கள பிரீஃப் சரியா பண்ணலன்னு இப்போ ஒரு மேட்டர் வந்துட்டு இருக்கு எது மேல கட்கரி என்கொயரி போட்டிருக்காரு இது ஏன் நம்ம அவ்வளவு ரிப்ளை பண்ணணுமே இந்த மேட்டர் எல்லாம் சொல்லணுமே ஒண்ணு எலவேட்டட் ரோடு காஸ்ட் அதிகம் ஆகும் இங்க என்ன எலவேஷன் ஆயிருக்கு அப்புறம் ரெண்டாவது வந்து இன்னைக்கு தேதியில எந்த எலவேட்டட் ரோடு எங்கேயுமே நீங்க பதினெட்டு கோடியில செலவழிக்க முடியாது பதினெட்டு புள்ளி இரண்டு கோடியில பர் கிலோமீட்டர் வச்சு செலவு கட்டவே முடியாது அப்புறம் ரெண்டாவது வந்து இது ஆக்சுவல் செலவு நீங்க பாத்தீங்கன்னா மினிஸ்ட்ரி சாங்ஷன் பண்ண போது மினிஸ்ட்ரி வச்ச டார்கெட் என்னன்னா இந்த எக்ஸ்பிரஸ் வேக்கு அதாவது நம்ம ஹைவேஸ் மினிஸ்ட்ரி ரெண்டாயிரத்தி பூஜ்ஜியம் இருநூத்தி பூஜ்ஜியம் அதான் இருநூத்தி ஆறு பூஜ்ஜியம் த்ரீ நைன் குரோர் தான் அவங்க பிக்ஸ் பண்ணாங்க ரேட் பர் கிலோமீட்டர் ஆனா எங்க பிரகாரம் நாங்கள் அவாய்ட் பண்ணும் போது கான்ட்ராக்ட் நூத்தி எண்பத்தி ஒன்னு புள்ளி தொண்ணூத்தி நாலு கிலோமீட்டர் அதான் கோடி பர் கிலோமீட்டர் எங்க கால்குலேஷன் பிரகாரம் நாங்கள் வச்ச பேராமீட்டர்ஸ்ல தான் முடிஞ்சிருக்கு டெண்டர் ஓப்பன் லெவலில் கொடுக்கப்பட்டது டிரான்ஸ்பரன்சியோட கொடுக்கப்பட்டது ஸ்கேம் இருக்குன்னு சிஏஜி சொல்லலை சிஏஜி சொல்லுவது ஏன்னா நீங்க வச்ச ஃபிகருக்கு அது அதிகமா போகுது ஒரு நாங்க வச்ச ஃபிகர் இஸ் நாட் அரிபிட்ரி இப்ப நீங்க ஒரு ஒரு
இந்த ரூம் பெட்ரூம் சின்னதாக வர தேசம் இன்ஜினியர்கிட்ட சொல்லி கொஞ்சம் பெருசு ஆர்கிட்டெக்ட் சொல்லி கொஞ்சம் பெருசாக பண்ணி கொடுங்க அப்போ அதெல்லாம் மாறும் பொழுது கேல்குலேஷன் மாறுறது அதை தவிர்த்து நீங்கள் டைல் போடும் சரி இந்த டைலை விட கொஞ்சம் நல்ல டைலை போடுவோம் நம்ம வீடு தானே ஆச்சு ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு வர மாதிரி பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி நம்ம பட்ஜெட்டே ரிவைஸ் ஆகுது இது நம்ம காமன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நம்ம வீடு கட்டும் போது ஒரு ஃபிகர்ல ஆரம்பிப்போம் அது என்ன அப்புறம் நம்ம சொல்லுவோம் ஐயோ வீட்டை கட்டிப்பார் கல்யாணத்தை பண்ணிப்பார் அது அப்போதான் சொல்லுவோம் இதெல்லாம் நம்ம காம ஸோ அந்த மாதிரி இந்த செலவு ஆரம்பித்த பொழுது இவங்க போக போக தான் புரிஞ்சுது அவ்வளோ ஈஸியாக நீங்கள் கிரேட் லெவலில் பண்ண முடியாது கிரவுண்ட் லெவலில் ஒரு ஒரு அது மாதிரி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண முடியாது அங்கே யாரும் லேண்டு கொடுக்க மாட்டாங்க அப்புறம் ஹை ரியல் எஸ்டேட் வேல்யூ நீங்கள் அதை ஏன்னா அங்கே குடுகாவெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹை ரியல் எஸ்டேட் வேல்யூ ஏன்னா அது தலைநகரத்துக்கு கிட்டக்க இருக்கு கேபிட்டலுக்கு கிட்ட இருக்கு ஏர்போர்ட் பக்கத்தில் இருக்கு இப்போ டெல்லிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவது பெரிய ஏர்போர்ட் வந்துட்டு இருக்கு ஜோஹார் ஏர்போர்ட் உத்தரப்பிரதேச நொய்டால அங்கேயும் இப்போ லேண்ட் வேலை எல்லாம் குபு குபுன்னு ஏறிடுச்சு இப்போ யோகி கவர்மெண்ட் வந்த பிறகு அது கிளியரன்ஸ் கொடுத்து லேண்ட் அக்யூசிஷன் ஆல்மோஸ்ட் முடிச்சுட்டாங்க ஆச்சு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணி டிசம்பர் இருபத்தி அஞ்சுக்குள்ள முடிக்கணும்னு பாக்குறாங்க அதை இருபத்தி நாலுலயே ஒரு ரன்வே திறக்கணும்னு இருக்காங்க இது செகண்டே வரப்போகுது இப்ப நம்ம எதுக்கு இதெல்லாம் நம்ம எடுத்து சொல்றோம்னா சிஐஜி கிட்ட எடுத்து ஏன் சொல்லல ஒண்ணு ரெண்டாவது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மேட்டர் சேர்த்துராமன் இன்னைக்கு டெல்லியில ஆம் ஆத்மி பார்ட்டி கவர்மெண்ட் இருக்குது டெல்லியில டெல்லியில் இருக்க ரோடு அவங்க கட்டிட்டு இருக்காங்க அவங்க ஃபிகர்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்ப்போம் பஞ்சாபி பாகுன்னு ஒரு இடம் இருக்கு வெஸ்ட் டெல்லியில அதுல பாத்தீங்கன்னா அவங்க ஒரு ஃபிளை ஓவர் கட்டுறாங்க அந்த ஏரியாவே கொஞ்சம் பாஷ் ஏரியா கட்டுறாங்க அது ஃபிளை ஓவர் டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ கிலோமீட்டர் அந்த ஃபிளை ஓவர் ஆறு லேன் கட்டுறாங்க அங்கே என்ன காஸ்ட் பர் கிலோமீட்டர் வச்சிருக்காங்க முந்நூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு புள்ளி மூணு நாலு கோடி பதினெட்டு பாயிண்ட் நைன் கோடி இல்லை அவங்களா அவ்வளோ காஸ்ட் வச்சிருக்காங்க சரி ஆனந்த் விஆர்னு உடம்பு இருக்கு அது ஈஸ்ட் டெல்லி அங்கே உங்களுக்கு டெர்மினல் இருக்கு அங்கே ஒரு புது எழு எப்படி நமக்கு இப்போ சென்னையில் இப்போ வந்து எழும்பூர் இருக்கு மெட்ராஸ் சென்ட்ரல் இருக்கு அதாவது எம்ஜிஆர் டெர்மினஸ் இருக்கு தாம்பரம் வந்துருச்சு அதாவது அங்கங்க டீ கஞ்சஸ்ட் பண்ணுறாங்க ரயில்வேஸும் பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி ஆனந்த் விஆர் டெர்மினல் பார்த்தீங்கன்னா டெல்லியில் இருக்கிற உங்களுக்கு மெயின் ஸ்டேஷன் நியூ டெல்லி ரயில்வே ஸ்டேஷன் ஒன்று பழைய டெல்லி ஜங்ஷனு அதை தவிர்த்து உங்களுக்கு சாரையிரோலான்னு இந்த கரோல் பாக் சைடில் ஒரு ஸ்டேஷன் இருக்குது அண்ட் ஆனந்த் விஆர் இப்போ ஆனந்த் விஆர் பார்த்தீங்கன்னா பீஹாருக்கு போகிற ட்ரெயின் எல்லாம் அதாவது ஈஸ்டர்ன் யூபி போகிற ட்ரெயின் எல்லாம் ஆனந்த் விஆர்லேருந்து கிளம்புது நம்ம சென்னை பெங்களூர் அதெல்லாம் போகுது எய்தர் நியூ டெல்லிலேருந்து இல்லை ஹசாரத்து ஹசரத் நிஜாமுதீன்லேருந்து போகுது ஸோ அந்த மாதிரி ஆனந்த் விஆரில் கட்டுறாங்க அங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்க அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஒரு இது ரோடு எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறாங்க அங்கே கேல்குலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஆனந்த் விஆர் ஃப்ளை ஓவரில் முந்நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் குரோர் வச்சுருக்காங்க அதே மாதிரி சிக்னேச்சர் பிரிட்ஜ் யமுனா மேலே ஒரு பிரிட்ஜ் கட்டியிருக்காங்க இந்த கேஜ்ரிவால் கவர்மெண்ட்டு அந்த பிரிட்ஜுக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க அது அறுநூற்றி எழுபத்தஞ்சு மீட்டர் தான் அந்த பிரிட்ஜு யமுனா மேலே ஆனால் அங்கே அங்கே நீங்கள் என்ன கால்குலேஷன் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி அறுபத்தாறு கோடி வச்சுருக்காங்க அதாவது ஆறு கிலோமீட்டர் சாரி ஆறு கிலோமீட்டர் பிரிட்ஜு ஆனால் ஃபிகர் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வச்சிருக்கிறது வந்து சாங்ஷன் இருநூத்தி அறுபத்தாறு கோடி சாங்ஷன் பண்ணாங்க செலவாயிருக்கு அறுநூத்தி எழுபத்தஞ்சு கோடி பர் கிலோமீட்டர் அப்பா அப்ப இதெல்லாம் இருக்கும் பொழுது இந்த கணக்கெல்லாம் இருக்கும் பொழுது இத வந்து இது இது ஆம் ஆத்மி பார்ட்டி ஆரம்பிச்சுட்டாங்க இது ஒரு டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் காங்கிரஸும் ஆரம்பிச்சாங்க ஆனா இதுல கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் என்ன ப்ராப்ளம்னா நம்ம ஆரம்பிச்சு நமக்கே இது நம்ம இது நம்மளே நமக்கு ஏவி விட்டு நம்மளே தாக்க போகுது சொல்லி கொஞ்சம் அதை இது பண்றாங்க ஆனா தமிழ்நாட்டில் எந்த சிஏஜி பாருங்க சிஏஜி ரிப்போர்ட் அவங்க இப்போ பேசுகிறாங்க உங்க மேலே சிஏஜி வந்துருச்சு சிஏஜி வந்துருச்சு அரே நாங்கள் இங்கே வந்திருக்கிற ரிப்போர்ட்டும் அங்கே இருக்கிற ரிப்போர்ட்டும் வேற சிஏஜி டூ ஜி பற்றி விஷயம் டூ ஜியில் என்னெல்லாம் நடந்தது டெண்டர் எப்படி கொடுக்கப்பட்டது ஃபர்ஸ்ட் கம் ஃபர்ஸ்ட் சர் பேசிஸில் வாங்கி நாங்கள் டூ ஜி எல்லாருக்கும் டெலிஃபோன் டெலிஃபோனிய நம்ம இது பண்ணுறோம்னு சொல்லி அதை தவிர்த்து டெண்டர் சிஸ்டம் ஒன்றும் கிடையாது ஃபர்ஸ்ட் கம் ஃபர்ஸ்ட் சர்வ் கட் ஆஃப் டேட் வேறு ஆர்பிட்ரலி ஃபிக்ஸ் ஆச்சு குறிப்பிட்ட சில கம்பெனிஸை பெனிஃபிட்
அந்த குற்றச்சாட்டுல இருந்து ஒன்று வெளியூராம தவிக்கிறவங்க ஆனா மீண்டும் மீண்டும் தேர்தல ஜெயிக்கிறவங்க தமிழ்நாட்டோட ஒரு நிலைமையை பாருங்க அவங்க எடுத்து சொல்றாங்க மோதி ஊழல் எதுக்கு இல்ல மக்கள்கிட்ட சொல்லணும் இல்லைன்னா நம்மளதான் ஊழல் நச்சுக்க போறாங்க இவர் ஊழல் தாங்க ஊழல் செய்யலன்னு சொல்ல முடியாத நிலைமையில் இருக்கும் பொழுது அவர் ஊழல் ஊழல் சொல்றதுக்காக முயற்சி செஞ்சுட்டு இருக்காங்க இது வேற ஒண்ணும் இல்லைங்க அதனால இந்த எதிர்கட்சிகளை சப்போர்ட் பண்ற இதுவும் பாத்தீங்கன்னா இதையே கொஞ்சம் இது பண்ணலாமான்னு பாக்குறாங்க ஆனா உண்மைங்கிற ஒரு மேட்டர் இருக்கு இல்ல சித்ராமன் அது இல்லைன்னா அது எப்படி எடுபடும் மக்கள் எப்படி எடுத்துப்பாங்க இன்னைக்கு தேர்தலை நீங்க என்ன வேணா சொல்லுங்க பிரதமர் மோடி சாப்பிட்டாங்கன்னு வரவே இல்லை இல்ல இந்த பர்டிகுலர் எக்ஸ்பிரஸ் வேல ஊழல் சாப்பிட்டுட்டு போயிருக்காங்க பணத்தை பாக்கெட்ல போட்டு போனாங்கன்னு வரல இதான் மேட்ரு துவாரகா எக்ஸ்பிரஸ் வே ரொம்ப நன்றி சார் அடுத்தது இந்த உத்தரப்பிரதேச காங்கிரஸ் தலைவர் திரு அஜய் ராய் அவர்கள் ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருக்கார் அதாவது அமேதி தொகுதியில திரு ராகுல் காந்தியும் வாரணாசி தொகுதியில பிரியங்கா காந்தியும் போட்டியிட்டா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு இருக்காரு அதே மாதிரி சஞ்சய் ராவத் இன்னும் சொல்லியிருக்காரு பிரியங்கா காந்தி ஒருவேளை போட்டியிட்டா கண்டிப்பா வெற்றி வாகை சூடுவார் அப்படின்னு இத பத்தின உங்களுடைய பார்வை இது தேர்தல் வருதுக்கு அடையாளம் என்னன்னா பலூன் நிறைய கிளம்பும் பொலிட்டிக்கல் பலூன்ஸ் அதாவது ஒரு டெஸ்ட் பண்றது அதாவது நம்ம குளக்க குளத்துல இறங்கறதுக்கு முன்னாடியே இல்ல நம்ம ஆறுல இறங்கறது மாட்டோம் காலை சும்மா விட்டு பாக்குறது இருக்கு பாருங்க அது எப்படி தொட்டாலும் ஜில்லா தான் இருக்கும் நீங்க வாரணாசியா இருக்கட்டும் அமேட்டியா இருக்கட்டும் ராயபரேலியா இருக்கட்டும் நம்ம காங்கிரஸை பொறுத்து மட்டும் இந்த காங்கிரஸ் குடும்ப தலைவர்களுக்கு அது ரொம்ப ஜில்லு தான் இருக்கு ஏன்னா ஒன்னும் ஒரு தோல்விக்கு அப்புறம் அடுத்த தோல்வியான பிறகு ஒன்றும் அது மேட்ரை இம்ப்ரூவ் ஆன மாதிரி தெரியல ஆனால் இந்த நேரத்தில் அஜய் ராய்ங்கிறவர் யார் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அவர் வாரணாசியை சேர்ந்தவர் உத்தரப்பிரதேஷ் மாநில த காங்கிரஸ் மாநில தலைவராக இருந்திருக்காரு திருப்பி அவர் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறாரு பிரியங்கா காந்திக்கு ரொம்ப வேண்டுபட்டவர் சரி பட் என்ன ஒரு ஒரு ஆச்சரியம் ஒரு கோயின்சிடன்ஸ் என்ன சொல்லுங்க என்ன சொல்லணும் தான் இதெல்லாம் இவர் சொல்லியிருக்காரு இப்போ ரெண்டு நாளாக சொல்லிட்டுருக்காரு ஆனால் இது ஒரு ஒரு வாரம் முன்னாடியே முதல் முறையாக பிரியங்கா காந்தி மோதிக்கு எதிர்த்து நிற்கணும் போட்டியிடணும் வாரணாசியில் அப்படி நின்றார்னா அவர் தோத்து போயிடுவார்ன்னு அவர் தரோட பவிஷ்யவாணி ஒன்று பண்ணுறார் ஒரு ப்ரிடிக்ஷன் யார் சஞ்சய் ரவுத் சஞ்சய் ரவுத்துக்கும் காசிக்கு என்ன சம்பந்தம் சஞ்சய் ரவுத்துக்கும் வாரணாசி தொகுதி பற்றி என்ன எவ்வளோ நாலேஜ் வச்சுருக்காரு என்ன சர்வே பண்ணார் தெரியாது அவர் ஒன்று ஆரம்பிக்கிறார் அவங்க சோனியா காந்தி இதை நம்ம பிரியங்கா காந்தி அங்கே நிற்கணும் மோதிக்கு எதிர்த்து என்னென்னா மோதி அவசப்படுவார் மோதிக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஜெயிக்கவே முடியாது அப்படி இப்படின்னு இவர் பேசுகிறார் இவர் பாவம் இவர் முதல்ல பவார் பின்னாடி இருந்தார் பவார் என்ன செய்கிறார் அந்த குழப்பத்தில் இவர் ரொம்ப வருத்தப்பட்டு இருக்கார் இன்னும் ஒன்று உதவ் தாக்கரே கிட்ட இருக்கும்போது ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருந்தார் கடைசியில் அந்த கட்சியில் மிச்சம் இருக்கிறது இவரும் உதவ் தாக்கரே இருந்தான் அண்ட் உதவ் தாக்கரே பையன் ஆதித்ய தாக்கரே அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமையில் இருக்கும் பொழுது இவர் சொன்னார் இவர் சொன்ன பிறகு இந்த அஜய் ராய் சொன்ன உடனே சரி இது ஏதோ ஒரு பிளானிங் நடக்குது போல இருக்கு ஏன்னா இப்ப பிரியங்கா காந்தி ராகுல் காந்தி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவங்க டச்சில் இருக்கிறது இந்த மாதிரி லீடர்ஸோட தான் அதுக்கு அடுத்தது நம்ம அஜய் ராய் சொன்ன உடனே திருப்பி அவங்க யாரு சொல்றாங்க உதவ் தாக்கரேவோட இருக்கிற சிவசேனா எம்பி இருக்காங்க நம்ம பிரியங்கா சதுர்வேதி அவங்க சொல்லணும் ஆமா ஆமா இது நின்னா நல்லா இருக்கும் அதாவது என்ன நம்ம இது வரும் கேள்வி என்ன சொல்லிட்டு இருக்காங்க காங்கிரஸ்ல வர நெரட்டிவ் கேட்போம் முதல்ல சோனியா காந்திக்கு உடல்நிலை காரணமாக இந்த தர ராய்பரியில் நிற்க மாட்டாங்க அதனால் பிரியங்கா காந்தி ராய்பரியில் கேண்டிடேட்டாக வருவாங்க ராகுல் காந்தி வயநாடு போயிட்டாரு அவர் போகும்போதே சொன்னார் எனக்கு வட இந்திய அரசியல் பிடிக்கல வட இந்திய மக்களை பிடிக்கல ஏன்னா நமக்கு ஓட்டு போட மாட்டேங்கிறாங்க தென்னிந்திய அரசியல் தான் பெஸ்ட்டாக இருக்குது அதனால் வயநாடு போனார் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க வயநாடுலேயும் நிற்பார் அமேட்டிலேயும் நிற்பார் ஸ்மிருதி இரானி அவங்கள தோக்கடிச்சதுக்கு பழி வாங்குவார் அவங்கள தோக்கடிப்பார் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறாங்க இப்ப அவர் வந்து இப்போ அக்டோபர் ரெண்டாம் தேதியில இருந்து ராகுல் காந்தி அடுத்த பயணம் ஆரம்பிக்கிறார் நம்ம பதயாத்திரா நடப்பயணம் அடுத்த பாரத் ஜோடோ டூ துவாரக்கால இருந்து ஆரம்பிச்சு அவர் அப்படியே போப்புறாரு போகும்பொழுது இதெல்லாம் வரப்போடுது ராஜஸ்தான் எங்க தேர்தல் இருக்கு உத்தரப்பிரதேசம் மத்திய பிரதேசம் எங்காக திருப்பி தேர்தல் வருது அப்படியே பண்ணிட்டு அப்படியே பெங்கால்ல டச் பண்ணிட்டு நார்த் ஈஸ்ட் வரைக்கும் போப்புறாரு அடுத்தது அதாவது போன தரம் சவுத் நார்த் போனாரு இப்போ வெஸ்ட் டு ஈஸ்ட் போப்புறாரு ஸோ இதெல்லாம் பண்ணும்போது திருப்பி அவருக்கு ஒரு 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 பரபரப்பு உண்டாக்குவார் மக்கள் மத்தியில் திருப்பி அவர் மேலே ஒரு ஆசை வரும்
உத்தரப்பிரதேச மாநில தேர்தல் அதை பிறகு அவங்க உத்தரப்பிரதேச தலை வச்சு படுக்கல ஒண்ணுமே போகாம இந்த மாதிரி பலூனை கலப்புறாங்களே இது என்னது இது இந்த பாருங்க பலூன் இந்த காத்தடிச்ச பலூன் நீங்க பிடிச்சுட்டே இருக்கணும் விட்டீங்கன்னா அந்த பலூன் போயிடும் அந்த மாதிரி ஒரு ஒன்னொன்னா விட்டு பார்ப்போம் இந்த பலூனை யாரா பிடிச்சுக்கிறாங்களா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு மாலும் ஒரு பரபரப்பு பட்டு அங்க இருக்கிறவங்க எல்லாம் சொல்றாங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் பிரியங்கா காந்தி பண்ணாங்கன்னா டெபாசிட் இவங்களுக்கு போயிடும் இவங்க கட்சிக்காரங்களுக்கு எல்லாருக்குமே டெபாசிட் போச்சு இல்ல இல்ல அகிலேஷ் யாதவும் இது பண்ணுவாரு அகிலேஷ் யாதவ் இவங்களை ஹெல்ப் பண்ணுவாரு அண்ட் அமேட்டியில எப்படியாவது ராகுல் காந்தியில மனசுல ஒரு கசப்பு ஸ்மிருதி இராணி நம்மளை தோக்கடிச்சு நம்ம பேரை விட ரிப்பேர் பண்ணிட்டாங்க நம்ம திருப்பி நிற்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா என்ன கேட்டீங்கன்னா இது சாதாரண எதிர்நீச்சல் இல்ல பெரிய எதிர்நீச்சல் அதுக்கு இப்ப இருக்கிற ஒரு ஏழு எட்டு மாத காலத்துல காலகட்டத்துல அவங்க என்ன செய்ய போறாங்க எப்படி பண்ணுவாங்க அதுதான் இது ஆனா இவங்களுக்கு என்னவோ பேசும்போது இது பண்ணும்போது கான்பிடன்ஸ் ஹையா காமிக்கிறாங்க ஏன்னா ஒண்ணு முடிவு பண்ணியிருக்காங்க நம்ம அந்த எதிர்கட்சிகள் கூட்டம் புது பேரை வச்சுட்டு வந்திருக்காங்க இல்ல என்ன வரந்தாலும் நம்ம கான்பிடன்ஸ் காய்ப்போம் ஒண்ணு ரெண்டாவது நம்மளை விமர்சிக்கிற பத்திரிகையாளர்களோ இல்ல பத்திரிகை சேனலோ அதுக்கெல்லாம் போகக்கூடாது அதெல்லாம் போனா நமக்கு அவங்க டிப்ரெஸ் பண்ற பாக்குறாங்க பிஜேபிக்காக பேசுறாங்க பிஜேபிக்கு போதியே அவங்க புகழ்ந்துட்டு இருக்காங்க அதனால அங்கெல்லாம் போய் நம்ம வாய் கொடுக்க கூடாது நம்ம கிரவுண்ட்ல பண்ணி காமிக்கணும் அடுத்த விக்டரி நமக்கு தான் ஆனா எல்லாரும் சொல்றாங்க எதிர்கட்சிகள் சொல்றாங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் வரணும்னா காங்கிரஸ் இருநூறு சீட்டு தாண்டணும் தாண்டித்தினாதான் ஒரு நம்ம ஆல்டர்னேட்டிவா மற்ற கட்சிகளும் வருவாங்க ஆனா இது இடையில இப்போ அஹ் எல்லாம் தயாராயிட்டு இருக்கு அடுத்த நம்ம ஒரு பெரிய ஃபெஸ்டிவல் மாதிரி பணம் பாக்குறாங்க முப்பத்தி ஒன்னாம் தேதி ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் ஒன்னாம் தேதி மும்பையில் நடக்க போகுது இந்த கூட்டணியும் அடுத்த மீட்டிங் முதல்ல பட்னாவில் இருந்தது பெங்களூரில் ஆச்சு இப்போ அடுத்து மும்பை வந்திருக்கு இப்போ மும்பையில் சொல்கிறாங்க பேரெல்லாம் போட்டுருவாங்க யார் கன்வி யார் சேர்மன் சேர்பர்சன் சோனியா காந்தி சேர்பர்சன் வைஸ் சேர்பர்சன் அதில் பார்த்தீங்கன்னா மம்தா பேனர்ஜி பேர் வரும் நம்ம மு க ஸ்டாலின் பேர் வரப்போகுது ஷரத்பவாருக்கும் எதாவது கொடுப்போம் ஆனால் ஷரத்பவாரை நம்ப மாட்டேங்கிறாங்க இவர் என்ன இல்லை இல்லை சொல்லிட்டு இவர் ஏன் இப்படி பண்ணுறாரு எது திருப்பி திருப்பி அண்ணா மகனையே பார்த்துட்டு இருக்காரு அவர் இப்போ பீடில் போய் போய் மீட்டிங் அட்ரஸ் பண்ணார் ரேலி அட்ரஸ் பண்ணார் அதில் போய் அட்ரஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா அங்கே அந்த ஊர் முழுக்க போஸ்டர் நீங்கள் அஜித் பவாருக்கு உங்களோட பிளெஸ்ஸிங்ஸ் கொடுங்க அவர் ஆசீர்வாதம் செய்யுங்க அவர் வகுத்த இப்போ புது பாதை பிஜேபியோட சேர்ந்து டெப்டி சிஎம்மாக இருக்காரு அவருக்கு நீங்கள் ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க அப்படி எல்லாம் போஸ்டர் வருது இதெல்லாம் பார்த்துட்டு காங்கிரஸுக்குள்ளே கன்ஃபியூஷன் இது ராகுல் காந்தி லெவல்லே கொஞ்சம் இவர் என்ன நம்ப முடியுமா முடியாதா ஏன்னா அவர் அப்படிப்பட்டவர் அவர் வசந்தாதா பாட்டில் எழுபது திட்டில் அப்படி தான் பண்ணார் கடைசி வரை உங்களை தான் இருக்கு என்னாரு அடுத்த நாள் காலையில் டவால் பல்ட்டி அடிச்சிட்டார் திருப்பி அதே மாதிரி ராஜீவ் காந்தி பிரதமர் ஆனபோது திருப்பி எண்பத்தெட்டில் உள்ளூர் பல்ட்டி அடிச்சார் தொண்ணூத்தொம்பதுலேயே உள்ளூர் பல்ட்டி அதாவது எப்படி பத்து வருடம் ஒரு பல்ட்டி அடிப்பது போல் இருக்கு தொண்ணூத்தொம்பதுல என்ன பண்ணார் சோனியா காந்தி எதிர்த்து தனி கட்சி ஆரம்பிச்சிட்டார் நான் வந்து வெளிநாட்டு இவங்க மருமகள் எல்லாம் இங்கே வந்து பிரதமர் ஆகிறதுக்காக நான் இல்லை அப்படின்ட்டார் இப்போ அதனால இவரை இப்போ நம்ப முடியாத ஒரு நிலைமை ஆனால் அவரை விட்டு கொடுக்க முடியாது சீனியர் லீடர் ஒரு ஃபேஸு அவர் என்ன இது பாருங்க இப்போ இந்த மாதிரி அரசியல் ஆயிடுச்சு எது வேணாலும் ஆகலாம் அது வேணாலும் ஆகலாம் இவர் பவாறு இவங்க ஒன்றா தான் வேலை செய்கிறாங்க போல இருக்கு ஒத்தர் அண்ணாமையின பிஜேபியில் அனுப்பிச்சுட்டு இன்னொரு இவர் காங்கிரஸில் இருக்காரு எது வர மாதிரி இருக்கும் அது மாதிரி டப்புரு மாறிடுவோம் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு சதி போட்டிருக்காரா ஏன்னா இவர் பிரெயின் ரொம்ப ஷார்ப்பு வயசு ஆயிடுச்சு எண்பது கிட்ட அண்ணன் தாட்டார் ஆனால் இந்த மேட்டரில் அவர் எக்ஸ்பர்ட்டு இதெல்லாம் தான் வச்சுட்டு காங்கிரஸ்குள்ள ஒரு குழப்பம் இருந்துகிட்டே இருக்கு ஆனால் சொல்ல முடியல அதனால தான் மகாராஷ்டிர காங்கிரஸ் லீடர் மட்டும் சொல்ல வச்சிருக்காங்க இந்த சஞ்சய் ரவுத்தை வச்சு சொல்ல வச்சிருக்காங்க காங்கிரஸ்காரங்க பெருக்க டெல்லி காங்கிரஸ் லீடர் சொல்ல வச்சிருக்காங்க சொல்லுங்க இந்த மாதிரிலாம் அவர் பார்த்துட்டே இருந்தால் சரியில்லை ஏதாவது ஒரு முடிவு பண்ணட்டும் வெட்டு உண்டு துண்டு ரெண்டு ஆகட்டும் சும்மா இந்த மாதிரி இங்கேயும் இருந்தனா அங்கேயும் இருந்தனா இது என்ன கேட்டால் என் குடும்ப இதில் நான் பார்க்கக்கூடாதா அண்ணா மகனை பார்த்தா என்ன தப்பு ஏன்னா அவருக்கு கொஞ்சம் இரிட்டேஷன் வருது இவங்க யாரும் நம்மளை கேள்வி கேட்கறதுக்கு நம்ம தானே எல்லாம் ஒன்றா சேர்த்து வச்சு எல்லாம் பண்ணோம் இது ஆனா இதுல பாருங்க கூடவே இப்ப இன்னொரு மேட்டர் பாருங்க டெல்லியில ஆம் ஆத்மி பார்ட்டி காங்கிரஸ் அந்த டெல்லி சர்வீசஸ் பில்ல எதிர்த்துட்டு ஒரு
அவங்க ஆப் காங்கிரஸ்ல இருந்து ஆப்பு போனவங்க ஆப்புல இருந்து திருப்பி காங்கிரஸ் வந்துட்டாங்க கேஜ்ரிவாலோட தாராராஜ் அவங்க சொல்லிட்டாங்க வெளில வந்து எங்களுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்னன்னா ஏழு பார்லிமெண்ட் தொகுதியிலே நம்ம தீவிரமா வேலை செய்யணும் ஏழும் நமதே இங்க நாளை நமதே மாதிரி ஏழு நமதே அவர் சொல்லிட்டாரு யாரு ஆல்கால் நம்ம ஆல்கால் நம்ம சொன்ன பிறகு ஒரே ரியாக்ஷன் கா ஆம் ஆத்மி பார்ட்டி ஏன்னா யாரை விட்டு வேணா நீங்க பேச வைக்கிறீங்களா இந்த ஏன்னா அல்கால் நம்ம பேரை கட்டா கொஞ்சம் இரிட்டேஷன் இல்ல எல்லாம் அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்ல இது அப்படின்னா தீபக் பர்பரியாங்கிறவர் தான் காங்கிரஸ் தலைவர் இன்சார்ஜ் ஆஃப் டெல்லி அந்த மாதிரி ஏன்னா காங்கிரஸ்க்குள்ளேயே புகைஞ்சிருக்கு இந்த அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் தானே நமக்கு டேமேஜ் ஆச்சு நமக்கு ஒரு பிஜேபி மேல இருக்கிற ஒரு வெறுப்பு பிரதமர் மேல ஒரு வெறுப்புனால இவங்கிட்ட போய் சேரலாமா நம்ம நிலைமை நம்மளை இந்த நிலைமைக்கு ஆக்கிறது டெல்லியிலயோ பஞ்சாபிலயோ இவங்க தானே செஞ்சாங்க கோவாலையும் நம்ம இவங்க நமக்கு எதிர்த்து கேண்டிடேட் போட்டு நமக்கு லாஸ் உண்டாக்கினாங்க இவங்களோட போய் சேரலாமா அப்படின்னு அவங்க அது சொல்றதுல ஷீலா தீட்சித் முன்னாள் முதல்வர் ஷீலா தீட்சித்தோட மகன் சந்தீப் தீட்சித்தும் சொல்றாரு அஜய் மாக்கன்னு ஒரு காரணத்தில் அவர் சொல்றாரு அவர் அப்புறம் பெசாம இருக்காரு ஏன்னா ராகுல் காந்தி சோனியா காந்தி லெவலில் முடிவு பண்ண அப்புறம் நான் என்ன சொல்றது ஆனால் இது வந்து சூசைட் இது தற்கொலை பண்ற மாதிரி தான் இது கட்சியில நம்ம தொண்டர்களுக்குலாம் என்ன பதில் சொல்றது இந்த ஆம் ஆத்மியோட போய் சேருதா அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க இதுக்கு உடனே ரியாக்ஷன் பாருங்க நேற்றுக்கு நம்ம டேட்டு முந்தனம் நம்ம அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் சத்தீஸ்கட் போறாரு சத்தீஸ்கட் போய் என்ன சொல்லிட்டாரு சத்தீஸ்கட்ல அதான் நேத்து தான் நேத்து தான் என்ன சொல்லிட்டாருன்னா போய் சொல்லிட்டாரு சத்தீஸ்கட்ல காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட் இருக்கு இப்ப எலெக்ஷன் வருது அங்க ஆம் ஆத்மி பார்ட்டி அங்கேயே கேண்டிடேட் போட போறாங்க அப்ப ஆம் ஆத்மி கேட்டு கேண்டிடேட் போட்டா என்ன ஆகும் அதாவது காங்கிரஸுக்கு ப்ரோவா இருக்கிற ஓட்டு இல்ல பிஜேபி எதிர்த்த ஓட்டு டிவைட் ஆகும் அது லாபம் யாருக்கு பிஜேபி அவர் சொல்லிட்டாரு இங்க நடக்கிற ஸ்கூல் எல்லாம் ஒண்ணுமே சரியில்லை ரொம்ப மோசமா இருக்கு ஆங்கிலத்துல டெரிபிள் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டாரு அத பண்ண பொங்கித்து காங்கிரஸ்குள்ள கோவம் நம்ம என்னடா நம்ம ஆளெல்லாம் வாய பேசாம இருங்க இப்ப ஒண்ணு பேசாதீங்க சொல்றோம் இவர் என்னன்னா நம்ம ஸ்கூல்ல உடனே பவன் கேற மாதிரி ஒரு ஸ்போக்ஸ் பர்சன் காங்கிரஸ் தரப்புல சொன்னாரு நீங்க பாருங்க சத்தீஸ்கட்ல போய் எங்களை இது பண்ண போனீங்களா விமர்சிக்க போனீங்களா நாங்க அந்த வருஷத்துல என்னெல்லாம் பண்ணிருக்கோம் நீங்க சொல்லணும் அதை விட்டுட்டு நீங்க பிஜேபி டயத்துல என்ன இருக்குன்னு அதை விட்டுட்டு இப்ப நீங்க எங்களே விமர்சிக்கிறீங்களே அதுக்கு ரொம்ப அழகா நம்ம தேசின் போலவாலான்னு இருக்காரு டிவில எல்லாம் வருவார் பிஜேபி அவர் சொல்றாரு இது என்னன்னா காங்கிரஸ் ஆம் ஆத்மி பார்ட்டி முன்னாடியே ட்ரிபிள் தலாக் சொல்றாங்க போல இருக்கு தலாக் 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 எப்ப நிக்கா செருமணி ஆல அதாவது நம்ம இஸ்லாமியர்கள் பழக்கத்து பிரகாரம் கல்யாணம் ஆகுது முன்னாடி இவங்க டைவர்ஸ் பத்தி பேசுறாங்க அப்படின்னு அவர் இப்ப வேடிக்கை எடுத்து காட்டிருக்காரு கண்டிப்பா சார் இது வந்து ஒரு பொருந்தாத கூட்டணி மாதிரிதான் போயிட்டு இருக்கு இந்த டாட்ஸ் அலையன்ஸ் வந்து பாப்பா என்ன நடக்குதுன்னு இது வரைக்கும் என்னுடைய கேள்விகளுக்கெல்லாம் ரொம்ப விரிவா விளக்கமா பதில்கள் தந்தீங்க ரொம்ப நன்றி சார் நேர்களே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பி குருஸ் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் நமஸ்கார் ரொம்ப நன்றி சார் வணக்கம்